Hi, teacher. Hi, Elvis. Hi, Jorge. Hey, Jeremiah. Hi, Adeline. How about you, Rain? What? How about you, Rain? Um, not raining in my house. It is not. Oh. <laughs> it is not raining. Oh, okay. Okay. Um, how about your weekend? My weekend, uh, it was a uh, Russia mountain. Mm. All right. Ab about emotions. <laughs> okay. Okay. Um, did you speak, speak, and not listen? No, El, so only, listen, only listen. No, not the dog, <laughs> my kids. Oh, the kids. If the dog is other kids. Yeah, the dog is another kid. That's right. The dog is another kid. Actually, I was trapped by the rain, by the strong rain. I went to the to the bakery. I went to the bakery for some eggs and some beans and some pastry. And, and I was with my daughter. It was 7.30. It was 7.30ish. And it started raining really strong. So I couldn't move. I couldn't move. I lost the previous class, actually. But I, I decided at 8, 8.20, after 50 minutes, at 8.20, mm -hmm. no, 8.10 or something, 8.10, I decided to move on, you know, I, with, with the with the uh, umbrella, you know, I went with the umbrella and I started walking <laughs> and I, I, I walked under the rain and my daughter was covering with the umbrella. <laughs> we, okay. we got so wet. I never got so wet in my life. I mean, it was horrible because it was a lot of water on the, on the residency, you know, it was a river. Oh the street was a river. The street was a river. <laughs> oh, I'm sorry, teacher. <laughs> Yeah, it was well, horrible. You, you okay? Yeah, I'm, I'm okay. My body hurts. Buy, uh, bottle. A what? You should buy a uh, ship. A ship? Oh, a boat. <laughs> a boat. <laughs> yeah. I totally felt like that, you know, but it was... I mean, six years ago, I used to run under this rain. I used to run under this rain. Mm -hmm. Have you ever, have you ever run under the rain? <gasps> have you have, ever? Have you ever run under the rain? Yeah. Okay. Have you ever hug under the rain? Um, Alberto, Kimberly, Reina, Karen, Glenda, Santiago, yeah. Nelson. Come on, yeah. guys. Anybody, anybody, have you ever hug under the rain? Yes? Have you ever kissed under the rain? Yeah? yeah? It, wow. it, feels, it feels amazing, right? It's like, a, it's like a movie. Hey, good evening, Cesar. It's like a movie. Have you ever uh, seen The Notebook? Diario de una pasión. Yeah. Yeah, The Notebook. That's the name in English, the notebook. It's a beautiful film. Yeah, it's a beautiful movie. I, I like it, yes. Like it? How many times have you seen it? Seen How it? many times have you seen it? Mm. I, I hardly never. Are you hardly never? Hardly never. What do you mean? Hmm. Are, are you married, Elvis? Yes, I married. So you saw the movie because of your wife? Um, just in, in the house, in, at home. Yeah, of course, with your wife. Yes. And, and with this face. <laughs> yes. Hmm. I, I, I don't know. I don't go at uh, cinema 
So wait, wait, no. Talking about the movie. So it was forced, Elvis? Force. Were you forced to watch the no. notebook? No. Did you like it? No. Yeah. You liked I it? I like it. Okay. Mm -hmm. Somebody else. How many times have you seen the notebook? I this um oh I be seen it several times. Um I hope and doesn't happen to me. You hope uh, that doesn't happen to you. Yes. Have, having Parkinson. Yes, Parkinson. Um, I know. That's Jesus horrible. Cry. Yes. I, I like I My... like the movies uh, comedy. Mm. It's, it's, my favorite. it's my it's favorite. favorite. It's a movie. Wanted... It's romantic. It's romantic. Extremely. Yes. It's extremely yes. romantic. I'm like Jim Jim Carrey. Of course, yeah. I mean, <laughs> Will Smith. I have seen I have seen the Notebook 27 times. At the beginning, I was forced. At the beginning, I was forced. But in the end, you know, it's like I like the movie. And there is a scene. There's an there's an scene. Mm, there's an scene. There's a scene where they kiss under the rain. That's why I remember. Yeah. <laughs> it was like, wow. They, they, okay. they, they, they are in the, in the water. In the lake. Oh, they're in the boat. Uh -huh. It's uh, true. Yeah. Boat. In, the, in the lake. Boat. After, after. Boat. Kiss. boat <laughs> after boat. that, they kiss. Hey, be <laughs> careful with that word because you can get confused with but. But. I bought a pair of shoes. I bought a pair of shoes on my boat. Listen. Boat, boat. Remember this, boat. Elvis. I bought a, I bought a, a pair of shoes. Oh, God. Hold on. My dyslexia is really bad right now. I bought a pair, a pair of shoes <laughs> on my boat. Okay. For... I bought a pair of shoes on my boat. On my <laughs> All right. Okay. I'll give you another name of a movie as a as a as a gift later, okay? Because I have to remember it. It has to do with bricks. Okay. So today we're gonna talk about the present perfect, which is what we were using. Okay. The question that I was making to you so you could make sense later was how many times have you seen it? So you can start uh, figuring out, you can start figuring out, you can start figuring out the structure of the present perfect. We will talk about that in a minute, but first we're going to see that in context, okay? With a little conversation in role play. Let me see, we have Jan Todd. Two people. So, en esta ocasión les voy a dividir en parejas, señores. Vamos a hacer parejas y vamos a practicar una dinámica que debe de ser así. Cuando es un role play, cuando hay una conversación entre dos personas, y ahorita está en su WhatsApp esa conversación, eh, lo ideal es. Hmm. I'm sorry, Cesar. Espero que lo pueda solventar. Eh, lo ideal es practicar en parejas, ¿ok? Unos tres minutos, los traigo de regreso, nos volvemos a dividir cambiando de parejas. Es importante. ¿Qué quiere que hagamos en ese momento? Eso es, un role play. Es de dos personas, uno es Jan y el otro es Todd. Entonces, no importa quién empieza. De ahí luego, ah, bueno, como por lógica, ¿no? Yo fui Jan ahora, ahora yo soy Todd, tú eres Jan. Ok, let's do it. Démosle. Y ahora, otra vez, démosle. Y ahora, otra vez, cuantas veces puedas, ¿ok? It's so, great. first, let me share with you how, I mean, el primer paso debería de ser show you. Show you how it is done. ¿Cómo se hace, ok? Primero, mostrarles cómo se lee para que ustedes tengan una idea, practiquen y luego traer a algunos de ustedes al frente para ver cómo lo leen, ¿ok? That should be the way. And 
Recuerden ver este video luego también. So it says. It's in New Orleans. New Orleans, yep. Yes, I love you, New Orleans. I know. New Orleans is amazing. Okay, one, two, three. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited. Excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been have you been to a jazz club club yet? Have you been to a club club? I'm sorry. Have you been to a jazz club yet? Yeah. I've already I've already been to one. I've already been to one. Oh well. How about a riverboat tour? How about a riverboat tour? Tour. Oh, I've already done that too. Oh, I've already done that too. Have you ridden? Have you ridden in a streetcar? Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. They're a lot of fun. Actually, Actually, that's how I got here today. That's how I got here today. Well, is there anything you want to do? Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. I really just want to take it easy. My feet are killing me. Really quick. Ahora, la segunda ocasión es la que tú tienes que alcanzar. Después de practicar varias veces esto solo en tu casa, puedes ya al grabarte, al sentir confianza, te grabas en el teléfono y volvés a esta parte que sigue del, del audio, que tú, del video, que tú puedas imitarme a la medida de lo posible, ¿ok? Que la velocidad de habla, de la, con la que te voy a hablar ahorita se, se compare con lo que tú grabaste, ¿ok? So, listen. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Mm, I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, and that's the idea. So, si lo entendiste, hay alguna cosa, hay una cosa que te está como, dijo wanna, no dijo want to. Se puede, sí. Se puede, ese want to, puedes decir wanna, solo tener cuidado de no decir wanna to do, por ejemplo, right? Suele pasar mucho, ¿ok? So, let's practice. Teacher, teacher no puedo entrar. Ya dice quedó fuera. Ok, we are 18. Perfect. Somos un número par. Aprovechemos, señores, practiquen con todo. Solo vamos a tener entre 3 y 5 minutos máximo. Y luego les vuelvo a dividir. ¿Saben qué? Hagamos tríos. Pero, ojo, ¿eh? A Lely, ¿qué, ¿qué opina? ¿Tres o dos? ¿Qué va a hacer caso a Lely? Mejor dos, teacher, porque Two, lo que couple. pasa es de que, bueno, mejor. Perfect, perfect. Ahí estamos. Ok, let's make couple como en el plan inicial. Ready? Three, two, one, let's go. Nadie se queda aquí porque si no se queda para todo el otro. Teacher no ha abierto los los bedroom. <ríe> ah, ok. Ok, Eduardo y Glenda, Eduardo y Glenda se van a quedar acá solos porque no, no se habían unido. Ok. Come on, guys. Okay. 
6. Kimberly está sola. ¿A alguien no le llegó la, la invitación? Sí, ah, ok, ok, ok. Bien, lo voy a asignar ahorita en grupos donde solo hay un compañero. Usos, por favor. Vamos chicos, vamos. Edgardo. Hola Edgardo, ¿me escucha? Glenda aún tiene problema. Glenda, ¿me escucha? Hola, Glenda, ¿me escucha? Ahí está. Ok. Isabó, ¿te llegó la invitación? Eh, acabo de entrar, es que... Ay, no. Estoy viendo bien Tengo fuerte. Tengo pero voy a asistir a la clase. Va, porfa, eh, si puedes... Me, me ayudas conectándote porque es de conversar con un compañero que está solo ahorita ok, eh, eh, Edgardo si me escucha porfa hey what's up Can hear you. No te sirve el audio. Man. Ok. Sí. Medio, medio te escuché ahorita. Eh, te voy a mover a un grupo para que escuches entonces. Porque estoy solito. Ajá. No, igual está Gilma. Pero no sé por qué no se ha unido. Bueno. Ok. Let's go. Or writing. Um, written. Written. Uh, okay. Thank you. Have you written in a street car? There are a lot of fun. There, no, there, there are a lot of there fun. Are, there, are, there are a lot of fun. There are a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are kill me. Okay. Ahora usted ya de nuevo. Bueno, it's great to see you. To have you been in New Orleans alone. Oh, well. What about a uh, private tour? Oh, I already done that too. Um, how do you riding in the street car? There, there are uh, a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take easy. My feet are killing me. Ah, está Gerson. Hi, Gerson. Antonio. Gerson, ¿nos escuchas? No
throw that spike. Okay, I think we're back. We're all back. Eh, bien, eso no funciona, señores. Eh, no podemos estar en pareja porque hay varios compañeros que están teniendo problemas técnicos o se les ve el audio o simplemente no quieren participar o les da pena. No sé por qué, la verdad. Vea, este, entonces vamos a hacerlo en tríos. Va una, ¿eh? Ok. So, let's do it in tríos por aquellos que tienen sus problemas técnicos. ¿eh? Vámonos, que sean panchos. <risa> Santiago entendió Santiago entendió también Pancho. Nelson pues sí, los Panchos eran un trío ah, ay okay. <risa> regional mexicana señor ok está perdido el teacher Santiago ya me dio pena, mejor voy a empezar a dar clases así como la, la reciben mis hijos ok, let's go Let's go to uh, your room, sí. okay? Okay, let's okay. move. Good. Okay. Try it again. Okay, bien, let's do it again. Acuérdense que uno del grupo puede compartir su pantalla, eh? So let's go. Okay. Come on, guys, come on. Vaya, entonces empecemos. O sea, Jane o Thor, cualquiera de los dos. Si quiere usted sea Jane y yo soy Thor. ¿Usted sería Thor? Sí. Ok, vaya. Vamos a ver. Se va a la pronunciación. Y no hay tal teacher que nos corrimos, vamos a ver. Ya se le fueron dos minutos asignando quién va a ser quién. Dele, mamita, de un solo. Y hay que le conteste a alguien del grupo. Y después el que no haya hablado, que siga. Démosle. One, two, three. Action. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been the jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a river book tour? Uh, I've already done that too. Have you read it in a instructor? Anyway, a lot of fun. Actually, that's how I'll go through today. Well, is there anything you want to do? No, I, I really just want to take it easy. Bonnie, Bonnie, My Bonnie. kids are killing me. Bonnie. Okay, I don't think. Yeah, Jane. Este... Hola, ahorita, voy yo entonces. Este, voy a empezar. Y Sabu, usted va a ser Todd y yo voy a ser eh, Hard. Eh, voy a empezar. It's great to see you, Todd. Have you been in New, York, New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah. I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Well, I will 
already done that too. Have you ridden in a streetcar? They are lots of fun. Actually, the how I got here today. Well, is there anything you want to do? No, I really just want to take it easy. My feet are cold. Okay. Compañera Kimberly. Ma'am. Puede empezar usted. Sorry, Jane, Tom. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I am really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to Jasmine yet? Una vez que se lo escuché. Uh -huh. Bueno, aprovechemos nosotros. Llegamos de nuevo. Se la reina ahí. Sí, se le fue el audio a reina. Pero carece de mi culpa. entonces. Ok. Eh, acabo de hacer yo eh, todo, ¿verdad? Ah. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Oh, I already done that too. Have you riding in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just uh, just want to take it easy. My feet are killing me. Veamos que escuchamos a Reina hoy. It's raining cats and dogs, teacher. What? It's raining cats and dogs. Well, it is what it is. So we are all back. Oh no, some of you are just coming back. Okay. Huh. 22. Yeah. Oh my God, we're 21. That's awesome. Okay. Yes. Let's do it. Aleli. What? What? <laughs> how do you say how do how do you say Kamanda in English? <laughs> I don't know. Hey, how, how do you say what's the matter, baby? <laughs> no, that's different. No, but how do you say Hey, that's a good question. How do kids reply to their parents in the States? Manda papá. Yes. Uh -huh. How do they say que manda in English? Really? No, es que esa es una palabra Autóctona? latina. Latina, uh -huh. okay. But how do, how, so, okay, how do, how do they Yo he escuchado que responden solo con yes. Yes, ma'am. Así he escuchado a los niños. Yes, oh, oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Oh, yeah. yes, sir. Oh, oh, yes, sir. 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 Yes, sir
Okay, ¿Y ahora Ali. qué? Ali, yeah. mucho uh, mucho meme, me select, select two classmates, Aleli. What? Ah, si se portan bien, nos ponemos a jugar, si no, no. All right. Oh, oh my God. Ok. Ok. ¿Habrá premio? No. Ya. Yeah. Ya nos mandaron diploma, ya podemos faltar toda la semana. Vamos. <laughs> okay. okay. Ale, select two classmates, please. Um, uh, Isabel. Say Isabel, I choose you. Isabel, I choose you. Okay, who else? Who else? Isabel versus who? Okay, Isabel, select your classmate. Santiago, raise his hand, Open. okay? Santiago, one, two, three, wait a minute, because I haven't shared the screen. Oh, my God. Okay, one, two, three, go. Okay, it's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days, and really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I already been to her. Oh, it's your internet. Um, okay, I've already been, I've already been to one. Okay. okay. Oh well. Uh, uh huh. Uh, yeah, I've already been to one. Oh, well, how about the riverboat tour? Oh, uh, I already done that. Have you ridden in the streetcar? They are a lot of fun. Well, is there anything you want to do? You no, know, I really just want to take it is My feet are killing me. That's it. Easy. Okay, let's see. Um, who did I? Isabel? Was it Isabel? Yeah, it was Isabel here. Right? Isabel, okay. Um, repeat here. 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 Not hair. Here. It's like here. Here. Here, here. Here. here, there you go, there you go. Uh, okay, Santiago, say club. Club. There you go, that's better. A club yet, just club. Okay, oh, well, how about a, hey, everybody, about a, about a, how about a, about a, about a, about a, how about a riverboat? How about a river tour? Here, oh, river, yeah, riverboat, right? How about a riverboat tour? How about a riverboat tour? How about a riverboat tour? You got it. Easy. Okay. Uh, I've all, I've already, I've already done that too. I've already done that too. Yeah, I will. Okay. Look, it's just that you say I've, all, I've already, I've already, I, I've already done that. Done that. I, I've, I've already, already done, done that done too. That. Go. I've already done that too. You got it. Very good. I, I, okay. uh -huh. Este tiempo gramatical va a servir para que destrabes la lengua a todos. ¿Eh? Pero tienen que aprender a hacer eso del I've, I've, you've. He, ya vamos a ver la gramática. Okay. Uh, then we we'll see. Y decía dos veces, Isabel. Here, no, here, here, here. I got, I got here today. That's how I got here today. That's how I got here today. Okay. And last, para todos, eh. No se dice just, just. You say just con una a. Just, 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 just. I really just want to take it easy. I really just want to take it easy. I really just want to take it easy. So you're raro decir, I really just want to take it easy. 
muchas cosas dije mal ahí. I really just wanna take it easy. Take it easy, take it easy. No me crean a mí, busquen una canción que se llama Take it easy on me. Little River Band. Y creo que son de New Orleans, de hecho. Little River Band de los 70s. Take it easy on me. It used to be so easy to be your lover. Santiago ya habló. Ok, Santiago, choose someone. Isabel, choose someone too. Ok. Eh... Karen Suleima. Ok, Karen Suleima. One more. Isabo. Alguien que casi no hable, Isabo. Jorge Alberto. Jorge Alberto. Ok, ready. Karen, Jorge. One, two, three, action. It's great to see you, Paul. Have you been in New Orleans long? Jorge Alberto. Hmm. Tiene problemas en el audio, Jorge Alberto. Eh, ah, César, eh. dale, te escuchamos bien, César. Go ahead. ¿Con cuál voy? ¿Con el segundo? Yeah. La ley del karma. <laughs> <laughs> Ey, no sea así, Aleli. Just a few days. Just a few days. I am really excited uh, to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah. I've, I've already been to one. Oh, well, have a better reboot tour. Well, este. Ooh, I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I, I really just want to take easy and my feet are killing me. Okay, that's acceptable. Just read the way it is. Okay, I'm, I'm really, really excited. I'm really excited. 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 All right. Um, ¿Se acuerdan del video de la pronunciación de los ED endings que les envié? Aquí hay otra, mira, termina en sonido en su forma base, la E es muda. Uh -huh. eh, bueno, no, no está la E, de hecho, en su forma base de este verbo. Excite. Excite. Sí, sí, estaba I'm really excited. Ahora, excited, en pasado. Red, 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 red. Ajá, activated. I'm activate, really excited. Activated. Act, acted. Want, wanted. Y ahí va, Want. es la tercera regla, ¿eh? Excited, excited. Ok, excited. next. Uh, Súper bien, Karen, solo... Acordémonos de la, subir la voz al final de una pregunta cerrada. Elevo mi voz en la última palabra. Yes. Antes del question mark. So, have you been to a jazz club yet? Have you been to a jazz club yet? Excelente. Ok. Uh, about a, about a. Well, about how about a riverboat tour? About how, a riverboat tour. Ahora, ¿cómo logro esa pronunciación tan chiva? Y, y, y. Y hablar un poco más rápido. Despacio. <ríe> ¿Querés hablar rápido? Habla despacio. <ríe> Articula. Okay. Articula despacio. Si se te traba la lengua, si se te lengua la traba, entonces agarra por partes. ¿Ok? Well, how about a? Well, how about a? Unas cinco veces. Well, how about a? Well, how about a? Y ahí le agregas el riverboat, riverboat, riverboat. Well, how about a riverboat? Well, how about a riverboat? Well, how about a riverboat tour? Well, about a river river. How tour. About a river uh -huh. Excellent. Ahí vas, ves, vas por partes. Bien, ok. Uh, well, let's see. I've, all, I've already, I've, I've already. already done that. I've already done that. Two. I've already done that too. I've 
I will already done that too. Excellent. Va despacio. Esta I palabra a todos nos está causando problema el, el ridden. 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 Ridden is ridden. 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 Okay. Ridden. I've already no, no, wait. Have you ridden? Have you ridden in a street car? Have you ridden in a street car? ¿Saben qué? Es de esta preposición está mal. A ver quién me dice por qué. Hmm. On a street car, right? On a street car. Y de analizarlo, hay que ver cómo son los street car. They're a lot of fun. They're a lot of fun. Esa es otra. They're, they're, a, they're a lot of fun. They're a lot of they're a lot of they're a, a lot, lot of fun. Excelente. Muy bien, César. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Yeah. Take it easy. My feet are really are killing me. Killing right. me. My feet are really killing me. Are killing me. I'm sorry. My feet are killing me. Okay, guys. Well, time's up. Let's go with the grammar. So, um, vamos a empezar con el principio, ¿les parece? Le puedo enviar una imagen. Oops. Que no puedo compartir por copyright, pero en realidad no es mi, mi imagen predilecta para dar esta gramática, sino que tengo una bien chiva y después se la puedo enviar desde mi otra compu. ¿Por qué? Ok. Primera vez viendo el presente perfecto para muchos de ustedes. ¿Qué es el presente perfecto? Ok. Como verás en esa imagen que te acabo de enviar, ahí están las diferentes razones. Eh, perdón, tiempos o motivos, o cómo le llamamos a eso. Diferentes situaciones en las que se aplica el presente perfecto. En verde vas a ver acciones terminadas. Ahora, eventos pasados con resultados en el presente. ¿Cómo así? She has lost her wallet, dice. She can't find it. She has lost her wallet. Okay. Recent completed actions. Vamos con más ejemplos. Finished actions. Um, I have just eaten. Ayúdenme si me equivoco. Vamos a ver si ando bien la cabeza. It, eaten. Aten, no, uh, 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 uh. Huh. aquí es donde empieza mi dolor de cabeza. Sí, es Eden. Ya, yeah, Eden. I've just eaten, y este verbo le va a dar un poquito de problemas a ustedes también. Ok, I've just eaten 12 pupusas. 12 pupas. I, I, I can't eat anymore. I'm full. Ok. Eso es lo que está tratando de entender, de entender. Una acción que acaba de terminar y tiene repercusión en el presente. ¿Cómo tiene repercusión en el presente? Ya estoy lleno. I'm full. I've just eaten 12 pupusas. Sí, corríjanme. Ajá. Ya, yeah, ajá. Ahorita. <laughs> yeah, no. so, ahí está. I've just eaten 12 pupusas. Acabo de comer. Y esa es la onda con este tiempo. Como no somos españoles, tío, y no ocupamos el haber. ¿Ok? Ese have no solo se traduce como tener, sino también como haber. Ojo, ¿eh? ¿Sí? El yo he, tú has, el a. ¿Right? Yo ya he comido. A mí me molesta cuando mis hijos hablan así a esto. ¿Y de qué va la película, papá? Yo, what? ¿De qué estás hablando? Eh? ¿De qué va la película? Yo, ¿De qué trata, hijo? ¿De qué trata? Ok, vaya, pues. So, estamos ahí. Finished actions, pero ojo, tienen repercusión en el presente. Yo, he, yo acabo de comer, y ojo con esto, porque vamos a empezar a ver en estos tres días que hay preposiciones que nos van a cambiar o alterar el sentido de la oración. Ojo, mira, si digo, I've eaten 12 pupusas. Si yo digo, yo he comido 12 pupusas, estaré hablando de una acción terminada. Mira el cuadro que te envié. ¿Ok? Acciones recientemente terminadas. Acciones no concluidas como unfinished actions. Ojo. O estoy hablando de life experiences. 
una experiencia de vida, si digo I've eaten 12 pupupas, estaré hablando de mis logros, accomplishments. <risa> ok, estaré hablando de cambios en el transcurso del tiempo, changes over time, eso está en rosado. Ok, o estaré hablando de múltiples acciones en diferentes tiempos. Multiple actions at different times. ¿Qué creen? <coughs> Múltiples acciones. Mm, si digo, he comido 12 pupusas. Y ha pasado. Pasado. Ojo, sí, eh. Ac acabo eh. de comer. Ah, <risa> yo le quité, <risa> no porque le quité el just, y ese es el punto. Si solo digo, ah. I have eaten 12 pupusas. He comido. He comido. 12 pupusas. Ajá. Y que como ahí dice de diferentes tiempos, acá puede ser que recientemente. Por mm. ejemplo, teacher. Ok. Como dijo Katy Perry, no sé por qué se me vienen en la mente, son ejemplos raros. I have kissed a girl, <risa> dijo. He besado a una chica. And I liked it, dijo. Y me gustó. Ajá. Así dijo Katy Perry. Y entonces, miren ese cuadro. Ah. Life experiences. Ah, este ejemplo podría ser un life experience, una experiencia de vida. Y el primero, definitivamente, o es una experiencia de vida porque ya, ya he comido 12 pupusas. Yo ya he comido 12 pupusas. O, o es una, un logro en mi vida. He comido 12 pupusas. No puedo creer. Right? ¿Ok? ¿Ves cómo la preposición cambia el sentido? En cambio, si yo digo, I have just eaten 12 pupusas, ese just es lo que decía Kimberly, utualito. Ahorita. Te llevo yo donde Santiago, estamos en, está Santiago en la pupusería, va. Y le digo, hey, do you want another pupa? ¿Quieres otra pupusa? Me dicen, oh, teacher, I just, I've just eaten 12 pupusas. Y estoy lleno. ¿Ok? Una acción terminada en el pasado que en el presente, en el resultado en el presente. Tiene un efecto en el presente, ¿ok? O simplemente es una acción que acaba de terminar. No son, no son pupusas, son cervezas, ¿verdad, Santiago? <risa> Right. I've just, I've just drank. I've drunk. I've drunk. I've just. Another more. Another more. <laughs> another one. Another one. This is, this is another one. Okay. Es, vamos. Me van siguiendo. Me van siguiendo. Mucho relajo dice. Va, va. Vamos en orden. Yes. Finished actions. Vamos en el verde. I have just eaten 12 pupusas. ¿Cuál es la repercusión en el presente? I'm, I'm full. full. Va, chido. Tengo 12 minutos. Vamos con el rojo. Recent completed actions. I have just finished my project. I have just finished my project. ¿Quién me lo cambia por algún otro ejemplo que, que sea utualito? ¿Cómo puedo, just... ¿Cómo puedo hablar del ya already. de la ahorita? Excelente. I've, just... I've already. Puedo decir I've just. Uh -huh. I've already, I've just... The moment. Right moment? now, no. No. Mm -mm -mm -mm. no. I've already, I've done, I've done that. Cuando digo I've done. Hoy vieron el ejemplo en la conversación. I've done that already, decía. I've done that already. I've already eaten. I've already gone. I've just finished my project. Entonces estos dos me pueden servir. Estas dos preposiciones para hablar de lo que ya hice ahorita. De que acaba de terminar esa acción. Bien, un ejemplo. Y ese bien sería chivo. el presente perfecto. Yes, man. Ok. No, I've already told you. I've already told you. Esto lo ocupan mucho los británicos. I've already told you. Ya te dije, hombre. I've already told you. Yeah. Good. I've already told you. Unfinished actions. Acciones inconclusas. Y que, ojo, eh, tienen duración desde el pasado hasta ahorita. I have lived in Paris for five years. Ok, I voy a ocupar. Y I just did, no se podría tampoco. I just did it. I just did it. A ver, veamos, porque si se puede o no. Do, did, done. Mm. No. Mm, I've done that. 
No, no se puede ocupar el have and did. I have did. No. Sí, Tiene que ser. ¿Por qué? Ah, no, no, no. No es que sean dos auxiliares, sino que es la regla. Y no he llegado ahí, pero la regla es sujeto, auxiliar, que aquí es have uh -huh. o has. Si tienes una tercera persona, o oh, oh, otra okay. vez la tercera persona, ok. She, uh, uh -huh. So, sujeto, have, has, sería el auxiliar. Y el verbo en su tercera forma, o sea, past uh -huh. participle. Ok. Y the complement. And the complement. That is correct. Ok. There you go. Eso es el... A ver, si ya entendieron cómo les explico la gramática, ¿a dónde va el negativo entonces? I, has, I, have, I haven't or hasn't. It is perfect. Very good. Have, has. So ahí, acuérdense siempre en el auxiliar, va el negativo. ¿Cómo lo contractúo? Igual, agrego la N, el apóstrofe, en la T. Es lo más apropiado siempre que hablas usar contracciones. So, haven't or hasn't. Y siempre, mira qué fácil, el pasado participio. Sea positiva, negativa o pregunta, siempre vas a ocupar el pasado participio. Ahora, de una oración positiva, me la traigo para abajo para hacer una pregunta. ¿Cómo empiezo? Ajá. How thou yet? Exacto. And pass a participle and complement. Please don't forget the question mark. So, Have okay. you eaten? Have you gone? Have you stood? Have you read? Y lo más, eh, bueno, lo que seguiría sería esto, ¿no? Seguiría, seguiría. Salir al gringo y no querer salir al gringo. Larry es gringo, gringo, no. Ok, uh, ahora bien, preguntas cerradas, que esto me gusta explicarlo mucho a mí porque lo llevo un poco hoy. Um, no utilizado en la vida real, pero anyways, gramática y gramática. So, yes, subject, have, si voy a contactuar, voy a hablar en, en afirmación. Si voy a contestar en forma negativa, digo no. Subject, haven't, or hasn't, right? ¿Sí se entendió esto? ¿Se acuerdan cómo contestan supuestamente? Ok. Yes. Yes, I have. No, I haven't. Yes, she has. No, she hasn't. Okay. Just don't forget that. Questions so far so good? So far so good? Have you yes, gotten it? Is. Have you gotten it? Have All you right. gotten it? Have you gotten it yet? Aquí es donde empiezas a sonar británico un poco con ese tiempo, eh? Pero sí quiero que te, que te ubiques con esto de... Británico eh, y viviendo en El Salvador. No, en serio, en serio, cuando hablas inglés con ese tiempo... Ese es para eh, alucinar a la gente. Man. No, se te sale, se te sale un poco ya con el tiempo, el, 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 oh. la gramática. inglés. Yeah, have you ever written... Oh, that's a, a streetcar. That's a streetcar, Aleli, good. Yes. Good, thank you, teacher, no sé muy bien lo de tocar. Aquí está. Ok. Ahí está la gramática. La, la, esto de las fórmulas. ¿eh? Bien. Mañana vamos a ocupar los dados y vamos a jugar un juego de mesa con esto. Eh, en teoría esto es lo, lo general. ¿eh? Y les repito, de lunes a domingo, si querés aprenderte la gramática rápido, no tenés más que hacer esto con cinco verbos diferentes. Mi idea es que vos pongas, por ejemplo, bye. Ok, como ya somos avanzados, vea, ya no necesito el significado en español. Ok, <risa> sino que... Lo que, lo que avanzados. Era... Al sí. menos ya tenemos diploma, sí. <risa> Entonces, ¿cuál es el pasado participio de by? A ver. Bot. Bot, muy bien. Bot. Entonces hago esto, ojo, aquí estoy en mi cuaderno, ¿eh? Esto lo pongo de un color que yo quiera, un color chillante. No sé si ya viste, es posible lo imposible de Omar Villalobos. Entonces, es un color chillante que sea llamativo para el cerebro. Ay, ¿Y sí. qué compré, Lili? ¿Qué, compré? ¿Qué he comprado, Lili? Um, the bow. ¿Mm? About, or the shoes. A boat. A boat. Ojo con about. eso que a todos se nos olvida eso. A boat. Ok. A boat. No, eso era una bolsa. Bow. A bag. Bag. Okay. 
Ahí que no hay de vuelta de hoja, veo, lo pongo en español. Uh, una bolsa, ok. Para bag. Para una mujer. So, y empiezo, mira, voy suplantando partes de la oración que ya tenés en gramática, entonces digo, she has bought a new bag. Bien, ¿querés extenderte más? Preguntante, el por qué, el why, el how, el when, el where. Y ahí, ahí seguís la oración. She has bought a new bag. ¿De qué era la, la, la bolsa? A new Prada bag. Prada. Ad, ad metro. Ok. Ok. Hago la negativa. Lo mismo. She okay. hasn't. She hasn't. Solo me, solo me aseguro de poner una cosa. Ojo con esto. Eh. Engaña tu cerebro. Contraction. Engaña tu cerebro. Pone esto en otro color. Lo que creas que es más importante de, de no olvidar, ponerlo en otro color. Y tu cerebro con la vista periférica se lo va a ir grabando. Ya vas a ver. Va. Question. Has she. Ok. Has she bought a. Has she bought a new Prada bag at Metro? Has she bought a. Has she bought a. Has she bought a. No. I mean, yes. She has. No, she hasn't. Ok. Ahorita les envío eso, ni siquiera lo copien. No, she hasn't. Ok. Uh, what has she bought at Metro Centro? What has she bought at Metro Centro? She has bought a new bag. <laughs> a new bag. It's the same thing. She has bought a new bag. A new Prada bag. Ahí estás. She has bought a new Prada bag. Ok. Y esto es una. Y así haces otras cuatro todos los días. Ocupas otro verbo, otra palabra relacionada al verbo y empiezas positivo, negativo. Pregunta, pregunta abierta. ¿Ya? Siguiente pre verbo, siguiente palabra. Positivo, negativo, pregunta, pregunta abierta. ¿Ok? Teacher, pero es que muy aburrido. No. La constancia, la repetición constante va a ser que se te quede grabado esto sin ningún esfuerzo. Esto está en tu WhatsApp ya, ya te envié el ejercicio ese. ¿Ok? Teacher. Hey. Le, le, puedo, le puedo hacer una pregunta. Porfa, Brian. Have you ever been in the U.S.? Have you ever been in the United States? The United, the United States. No, I have never been to the United States. Okay. Mm -hmm. I have never been out of El Salvador. I have never been out of El Salvador, in fact. Okay. Aha, uh -huh. any other question? Questions? Bien, y aquí es donde empezás a preocuparte por la tercera forma de los verbos. El pasado, el pasado perfecto ocupa el presente, perdón, el pasado participio de los verbos. Y era lo que habíamos un día estos, ¿no? Comí, no, ¿cómo es? Comer, comí. Hartado, dice. Comiste. <risa> <risa> o, depende. Comido. Si comido com... <risa> sí. Está bien hartado. Sí, no. uh, veamos. Competencia de pupusa. <risa> Ajá, enojar. Enojé, enojado, enojaste. Ah, enojado. No, eno... Eno... No, eso, no. Enojado, enojado. 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 Okay. Hey, cuidado, cuidado con eso también. Enojaste, escribiste, ya comiste. No, 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 no. Eso no. se llama sueño. Ok. Dormí. ¿Cómo ¿No es? Dormé, dormir. Dormí. ¿Qué vale? Dormiste. No, Yo dormir. Duermo. Ajá, eso es lo que estamos haciendo. Dormir. Durmió. Dormí. Durmió. Ajá, o dormi durmió. Ajá. Dormido. 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 Ay, Elvin, la salvaste. Tomar. Tomé. Tomó. Tomé. Tomó. Tomado. Más. Tomé o tomó, ajá. Tomado. Ok, y así se dice borracho en inglés. Tomado, trunk. Tomado, trunk. 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 Ok, I have drunk. No drive the trunk, ok. <laughs> ok, ojo con no esa. Drive. Que sea borracho. 
No, he's a drunk. I mean, drunk como drunk. noun, no como verbo. Ajá. Mm -hmm. Y como verbo yo igual. No, I have drunk 12 beers. I've drunk 12 beers. No hay eh, equivalente de borracho. Correcto. ¿Qué te va a dar dolor de cabeza aquí? Los verbos irregulares como hit, hit, hit. Cut, cut, cut. Put, put, put. Get, put. Got, get got, got in. Hay algunos que se parecen mucho. Get got, got in. Right, forgot, forget, forgot, forgotten. Cast, cast, cast. Go. Cut, cut, cut. Uh -huh. eh, stop. Swim. Swim, swam, swam. Se parece a Sing Sang Song. Este chino nos está enseñando ya. Sí, <laughs> ok, good. Estoy en ese cuadro. Tarea para mañana. Necesito que analicen ese cuadrito que les envié. Vean los diferentes colores, los diferentes óvalos que están ahí y hagan por lo menos un ejemplo, ¿ok? De cada uno para que le den sentido a eso. Ya, finished actions, recent completed actions, ¿ya? ¿Ya? Para que lo okay. revisemos mañana. Eh, wow, no... teacher, se pasó dos minutos. Eso ya es récord para usted. No, hombre. No, no Siempre lo dice ya, ok, bye bye, bye bye. Y ya se dijo. No, eso hago, eso hago de 8 a 9, eso sí, para estar con ustedes a tiempo tengo que decirlo. Ah. Pero con ustedes ya terminé, ahorita ya me voy a. A, a, a su ver, cama. A, ver a mi mir. A serie. dormir. A mi mir. A mi mir. Hey, Netflix. No, no falte Netflix. mañana, vamos a jugar. Amazon. Un de mesa, me acuerdan, porfa. Eh, eh, Santiago, te encargo, me acuerdas mañana, ok. Ok. Depende de que juguemos. Juego de mesa, juego de mesa. Presente perfecto. Okay. <risa> bye, guys. Good night. Good night, teacher. Bye, 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 bye teacher. Bye. 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 Bye.